皆さん、こんにちは。前回の動画で、いろんなコメントをしていただき、ありがとうございます。このチャンネルの目的は、簡単で、聞き取りやすい日本語を教え、皆さんが、自信を持って、日本人と、コミュニケーションを、取れるようにすることです。よければ、いいねや、チャンネル登録を、していただけると、もっと動画を作れるようになります。今回の動画も何回も何回も聞いて練習して楽しい日本語を勉強しましょう。YouTube の設定で字幕を選択してください。もしこの動画が早い、遅いと感じる人は YouTube の設定から速度を変えることができます。調整して聞いてください。では、始めましょう。今日は、日本の美しい季節、春についてお話ししましょう。春は、日本の四季の中でも、特に美しい季節であり、新しい始まりや、希望の象徴とされています。春の訪れとともに、日本の食文化も変化します。寒い冬から暖かい春への移り変わりを感じるため、春の食べ物は新鮮で軽やかなものが多いです。日本の春の代表的な料理の一つに桜が関連しています。桜は日本の国家であり、春になると桜の花が咲き誇ります。桜の花びらを使った食べ物や飲み物が春の季節限定で楽しまれます。例えば桜餅や桜茶などがあります。桜餅は餅米を使ったお菓子で桜の花びらを包み込んでいます。桜茶は桜の花びらを使ったお茶で春の訪れを感じさせてくれます。また、春は、新しい生命の誕生や成長を祝う季節でもあります。そのため、旬の野菜や山菜を使った料理も人気があります。例えば、タケノコや菜の花信者がなどが、春の味覚として楽しまれます。これらの食材は、春にしか味わえない独特の風味と食感を持っています。春の食文化は新しい季節の到来や自然の復活を感じさせてくれるものです。春の訪れを楽しみながら日本の食文化を体験してみましょう。皆さんに質問です。あなたの国の春の料理や食べ物はどのようなものですか春の訪れを感じるために特別な食べ物や習慣はありますか日本の春の食文化に興味はありますか一緒に春の美味を味わいましょう。次は日本の暑い季節、夏についてお話ししましょう。夏は日本の四季の中でも特に暑く、多くの人々が夏の訪れを楽しみにしています。日本の夏は暑さだけでなく様々な楽しみもあります。特に夏の風物詩といえば夏祭りです。夏祭りでは屋台や露店が立ち並び、祭りの賑やかな雰囲気を楽しむことができます。また、夏祭りでは盆踊りや花火大会などのイベントも行われ、地域の人々が一堂に会して楽しい時間を過ごします。夏の暑さをしのぐために日本の夏の食べ物も特徴的です。代表的な夏の食べ物として、冷やし中華やかき氷、冷やしトマトなどがあります。冷やし中華は冷たい麺に野菜や肉、魚介類をトッピングした夏に
ぴったりの料理です。かき氷は、氷を削って作られたシロップが、かかった冷たいデザートで、暑い夏の日に、ぴったりの涼やかな味です。冷やしトマトは、トマトを冷やして、食べる爽やかな一品で、夏の暑さを和らげてくれます。また、夏の季節には、新鮮な果物も豊富です。例えば、スイカやメロン、スイートコーンなどが夏の味覚を彩ります。これらの果物は水分補給にも役立ち、夏の暑さを乗り切るのに最適です。皆さんに質問です。あなたの国の夏の風物詩や食べ物はどのようなものですか夏の暑さをしのぐために特別な食べ物や習慣はありますか日本の夏の文化に興味はありますか一緒に夏の楽しみを味わいましょう。次は日本の美しい季節、秋についてお話ししましょう。秋は日本の四季の中でも特に美しく多くの人々が秋の訪れを楽しみにしています。秋の日本は爽やかな涼しさと美しい景色で溢れています。特に紅葉が有名で山や公園、庭園などが紅葉の美しい景色で彩られます。紅葉の名所を訪れることは日本の秋の楽しみの一つです。また、秋は収穫の季節でもあり、豊かな食材が豊富に揃います。この時期には、サンマ、栗、カボチャなどの旬の食材が美味しく味わえます。サンマは、焼いて食べることが一般的で、香り高く美味しい秋の味覚の代表です。栗やカボチャは、お菓子や料理の材料として広く使われ、秋の風味を楽しむことができます。また、秋は、日本の祭りや行事が盛んな時期でもあります。例えば、秋祭りや文化祭などが開催され、地域の人々が集まって楽しい時間を過ごします。これらの祭りでは、伝統的な衣装を着た人々が踊りや演奏を披露し、地元の特産品や食べ物が販売されます。秋の日本は、美しい自然と豊かな食文化、伝統的な行事が調和した素晴らしい季節です。秋の訪れを感じながら日本の文化や風景を楽しんでみましょう。皆さん、日本の秋の文化に興味はありますか秋の美しさを一緒に味わいましょう。最後は日本の冬の季節、冬についてお話ししましょう。冬は日本の四季の中でも特に美しく魅力的な季節の一つです。日本の冬は寒冷であり、特に北部地域や山間部では雪が降ることがよくあります。しかし、それでも日本人は冬を楽しむために様々な活動や行事を行います。冬の季節になると日本の食文化も変化します。寒い冬には体を温めるための栄養価の高い食べ物が人気です。その代表的なものとして鍋やおでん煮物などがあります。鍋は家族や友人と一緒に楽しむことが多い料理で具材を鍋の中で煮込んで食べます。具材には様々な種類があり野菜、肉、魚介類などが使われます。おでんは大根やこんにゃく、卵などを出汁で煮込んだ日本の伝統的な冬の食べ物です。煮物も季節の野菜や具材を煮込んで
作る家庭料理で体を温める効果がありますまた冬の間は甘いものや温かい飲み物も人気があります例えばあんころ餅や温かい抹茶甘酒などが冬の季節にぴったりです冬の日本の食文化は豊かで多様であり季節の移り変わりを楽しむ重要な要素の一つです寒い冬でも温かい料理と飲み物で心も体も温まり日本の冬を存分に楽しむことができます皆さんの国の冬の季節ではどのような料理や食べ物が人気ですか冬の寒さを乗り越えるために特別な食べ物や習慣はありますか日本の冬の食文化に興味はありますか一緒に冬の楽しみを味わいましょう。皆さんどうですかどのぐらいわかりますか難しすぎましたかコメント欄で教えてください。いつも応援してくれてありがとうございます。よければグッドボタンとチャンネル登録をしていただけるともっと動画を作れるようになります。最後はスピードアップしてもう一度最初から聞きましょう。今日は日本の美しい季節春についてお話ししましょう。春は日本の四季の中でも特に美しい季節であり新しい始まりや希望の象徴とされています春の訪れとともに日本の食文化も変化します寒い冬から暖かい春への移り変わりを感じるため春の食べ物は新鮮で軽やかなものが多いです日本の春の代表的な料理の一つに桜が関連しています。桜は日本の国家であり、春になると桜の花が咲き誇ります。桜の花びらを使った食べ物や飲み物が春の季節限定で楽しまれます。例えば、桜餅や桜茶などがあります。桜餅は、餅米を使ったお菓子で桜の花びらを包み込んでいます。桜茶は桜の花びらを使ったお茶で春の訪れを感じさせてくれます。また、春は新しい生命の誕生や成長を祝う季節でもあります。そのため、旬の野菜や山菜を使った料理も人気があります。例えば、タケノコや菜の花新じゃがなどが春の味覚として楽しまれます。これらの食材は春にしか味わえない独特の風味と食感を持っています。春の食文化は新しい季節の到来や自然の復活を感じさせてくれるものです。春の訪れを楽しみながら日本の食文化を体験してみましょう。皆さんに質問です。あなたの国の春の料理や食べ物はどのようなものですか春の訪れを感じるために特別な食べ物や習慣はありますか日本の春の食文化に興味はありますか一緒に春の美味を味わいましょう。次は日本の暑い季節、夏について。お話ししましょう。夏は日本の四季の中でも特に暑く多くの人々が夏の訪れを楽しみにしています。日本の夏は暑さだけでなく様々な楽しみもあります。特に夏の風物詩といえば夏祭りです。夏祭りでは屋台や露店が立ち並び祭りの賑やかな雰囲気を楽しむことができます。また、夏祭りでは、盆踊りや
花火大会などのイベントも行われ、地域の人々が一堂に会して楽しい時間を過ごします。夏の暑さをしのぐために、日本の夏の食べ物も特徴的です。代表的な夏の食べ物として、冷やし中華やかき氷、冷やしトマトなどがあります。冷やし中華は、冷たい麺に野菜や肉、魚介類をトッピングした夏にぴったりの料理です。かき氷は、氷を削って作られたシロップがかかった冷たいデザートで、暑い夏の日にぴったりの涼やかな味です。冷やしトマトはトマトを冷やして食べる爽やかな一品で夏の暑さを和らげてくれます。また夏の季節には新鮮な果物も豊富です。例えばスイカやメロンスイートコーンなどが夏の味覚を彩ります。これらの果物は水分補給にも役立ち、夏の暑さを乗り切るのに最適です。皆さんに質問です。あなたの国の夏の風物詩や食べ物はどのようなものですか夏の暑さをしのぐために特別な食べ物や習慣はありますか日本の夏の文化に興味はありますか一緒に夏の楽しみを味わいましょう。次は、日本の美しい季節、秋についてお話ししましょう。秋は、日本の四季の中でも、特に美しく、多くの人々が、秋の訪れを楽しみにしています。秋の日本は、爽やかな涼しさと美しい景色で溢れています。特に、紅葉が有名で、山や公園、庭園などが、紅葉の美しい景色で彩られます。紅葉の名所を訪れることは、日本の秋の楽しみの一つです。また、秋は収穫の季節でもあり、豊かな食材が豊富に揃います。この時期には、サンマ、栗、カボチャなどの旬の食材が美味しく味わえます。サンマは、焼いて、食べることが一般的で香り高く美味しい秋の味覚の代表です。栗やかぼちゃはお菓子や料理の材料として広く使われ秋の風味を楽しむことができます。また秋は日本の祭りや行事が盛んな時期でもあります。例えば秋祭りや文化祭などが開催され、地域の人々が集まって楽しい時間を過ごします。これらの祭りでは伝統的な衣装を着た人々が踊りや演奏を披露し地元の特産品や食べ物が販売されます。秋の日本は美しい自然と豊かな食文化、伝統的な行事が調和した素晴らしい季節です。秋の訪れを感じながら日本の文化や風景を楽しんでみましょう。皆さん、日本の秋の文化に興味はありますか秋の美しさを一緒に味わいましょう。最後は日本の冬の季節、冬についてお話ししましょう。冬は日本の四季の中でも特に美しく魅力的な季節の一つです。日本の冬は寒冷であり、特に北部地域や山間部では雪が降ることがよくあります。しかし、それでも日本人は冬を楽しむために様々な活動や行事を行います。冬の季節になると日本の食文化も変化します。寒い冬には体を温めるための栄養価の高い食べ物が人気です。その代表的なものとして鍋やおでん煮物などがあります。鍋は家族や友人と一緒に楽しむことが多い料理で
具材を鍋の中で煮込んで食べます。具材には様々な種類があり、野菜、肉、魚介類などが使われます。おでんは大根やこんにゃく、卵などを出汁で煮込んだ日本の伝統的な冬の食べ物です。煮物も季節の野菜や具材を煮込んで作る家庭料理で体を温める効果があります。また、冬の間は甘いものや温かい飲み物も人気があります。例えば、あんころ餅や温かい抹茶甘酒などが冬の季節にぴったりです。冬の日本の食文化は豊かで多様であり、季節の移り変わりを楽しむ重要な要素の一つです。寒い冬でも暖かい料理と飲み物で心も体も温まり日本の冬を存分に楽しむことができます。皆さんの国の冬の季節ではどのような料理や食べ物が人気ですか冬の寒さを乗り越えるために特別な食べ物や習慣はありますか日本の冬の食文化に興味はありますか一緒に冬の楽しみを味わいましょう。